去，你就要尿了，你喝了就尿，喝了就尿，舔干净。来，进屋虎子。大虎回来了。这位是给我妈请的保姆啊，小琴。你好。你好。走，里边见。来吧，喝水。你怎么了，妈？身体不舒服吗？大龙，我来吧。喝呀！你喝呀！你喝呀！你喝呀！喝！哼，小琴，还是你有办法呀。可能是我照顾的时间长吧。哦，对了，大龙，这个是咱们上星期的菜钱，你看一下。哦，这猪肉八十多块钱。你们不买菜呀？不知道这柴米油盐有多贵。再说了，这病人就得吃点好的。哎，就这猪肉是我托朋友从村里带来的，有营养。没事我妈呀就得吃点好的。你等着啊，我去给你拿钱。哎，行行行，大龙，咱们该走了，这会儿还要开会呢。对了，小琴，我妈呢就麻烦你照顾，辛苦你了啊。没事这都是我应该做的。你们快走吧，路上慢点儿。你个老不死的！嘉浩，老板，老板，不好了，老板娘来了。来就来呗，他不是天天来吗？这次不一样，气势汹汹的。嘉浩，喊什么喊？我不在这儿了吗？你告诉我怎么回事？什么怎么回事？我爸今天过大寿，你贺礼没送，人也没去，就发了个消息，你什么意思呀？你说这个，这不是你们老家的习俗吗？今天咱爸大寿，你快点收拾。咱这就过去，发个短信祝福一下得了。我们老家就这习俗，人老了还瞎折腾啥呀？你是儿媳妇儿，不去怎么能行？过寿去干啥？多没意思！再说了，看不见我这忙着呢。那能一样吗？这次是我爸。你爸怎么了？你家习俗不就这样吗？我不去，你爸过不去啊？你说什么呢？老板娘，你别生气，轮得着你说话吗？滚出去！你先去忙吧。我处理点家事儿。吴总，您别激动，我先去工作了。来吧，姑娘，你这个老公有点钱，也太不是礼数了吧？你哥结婚差十万块钱，他要是给了，啥事儿没有，不然……好，你放心吧，他这次要是不让我满意，我就跟他离婚。别闹了，十万太多了，我给两万，就当随礼了，不用还。还要还？你想什么呢？那可是我亲哥，就十万，要不然这日子就别过了。我把钱都给员工发工资了，今年工资也很难。不能发，那钱是我的。你要是发了，咱们就离婚。你是不是有病？没有他们能有工资吗？能有你的虚荣吗？滚！我不管，和我有什么关系？钱不给我，我就回娘家。好，不给。我身后进了几十个家庭，你回你娘家去吧。好，你别后悔。我这次走了是不会回来的。吴总，这样不好吧？咱们员工都能理解公司的难处，要不您再跟嫂子商量商量？肯定要沟通，这个钱不发，公司就没了。没事的，你嫂子也是刀子嘴豆腐心。你个没良心的，也不知道出来追我。林卡，你那里五万都不到，怎么给员工发工资啊？那、啊、我这里正好五万。看到了吗？夫妻本是同林鸟，大难临头不会各自飞，这就是夫妻。你的爱会将我灌醉。吴总，我不干了，我要辞职。怎么了？出什么事了？公司待遇不公平，我就是不想干了。怎么不公平了？你具体说一下。嘉琴跟我一起进公司的，为什么她涨工资不给我涨？我知道了，那这样吧，晚上正好我要请杨总吃饭。你去安排一下，我等你结果。喂，杨总，我是林鑫集团的小田
。我们古董晚上想请您吃饭，您方便吗？哟，这古董这么客气啊？好的，我方便。嗯，好的，杨总。古总，杨总那边已经约定好了。晚上几点？哪个酒店？怎么安排的？这。佳琪，你进来。古总，您找我。晚上我要约杨总吃个饭，你去安排一下。是家宴还是商宴？家宴吧，毕竟年后第一次合作。哎，杨总您好，我是林星集团的家禽。嗯，我们古总想邀请您和您的家人一起共进晚宴，时间是晚上七点，您方便吗？这个古总吗？方便。杨总，您是北方人，但您的家人是南方人，我就把晚宴定在菜系比较全的酒店，您看可以吗？可以的。杨总，再麻烦问一下，您和您的家人一共几位呀、啊？家人四位。好的，杨总，那我晚上六点派专车去接你，好吗？嗯，好的。嗯，好，那麻烦您了，杨总再见。古总，杨总和他的家人一共四位。杨总是北方人，但是他的家人都是南方人，所以说我把晚宴定在了菜系比较全的餐厅，时间是晚上七点，我六点派司机去接。您看，您这边还需要准备什么礼物吗？不用了，你安排的很好。喂，古董啊，你们公司的那个家禽是真不错、啊。嗯，工作细心，条理清晰，确实是个人才。好的，晚上见。看到了吗？正是差距。年轻人永远不要拿辞职当资本。对不起，古总，我知道原因了，以后我会努力工作的。好，在咱们公司啊，你们的辛苦和努力。我是看在眼里的。当你觉得自己工资不够高的时候，你就要想想，是不是自己哪里做的不够好。好的，古总，那我去工作了。这辞职报告您就别看了。哇，好香啊！老婆，你做什么好吃的了？又做饭！我把你娶回来是为了让你干活的吗？啊，不知道我心疼你吗？知不知道？知不知道？哎，宝宝，你怎么出血了呢？你疼不疼啊？你疼吗？你知道我心疼你吗？啊，知不知道我心疼你？啊，住手！你为什么打我姐？姐，快起来！你怎么来了呢？你说你来了就来了，怎么还空手来的呢？你为什么打我姐？我姐她怎么你了？你把她打成这样！我把你姐娶回来，我不是为了让她干家务的。你知道我有多心疼她吗？你就是这么心疼她的吗？每天我回家。他不是在做饭，就是在打扫卫生，是吧，宝宝？你这种变态，不配结婚。我姐当初真是瞎了眼才看上你。我怎么了？我，我那么爱她，我从来不让她做饭，从来不让她做家务。我错了吗？啊？你疼我姐，就是用这个疼吗？说明我也疼你一下呀。算了。打你都脏了我的手，姐，我们走。嘿，变态，咱们法庭上见。我不我不要这模样，每每在我过路。你背着我干那些事，你以为我不知道吗？董事长，这么多年，我对您可是忠心耿耿的。这么些年，你打着我的旗号，在公司安排了多少亲戚？就连你弟弟都这么嚣张。我招来这些亲戚都是很有能力的，对公司能有很大的帮助。对，你是挺有能力的。门口那几个保安也是你亲戚吧？四个老头三颗牙啊，还有一个是假牙。我进门都不敢摁喇叭，就怕哪天给他摁没了。董事长，我带着你的七大姑八大姨，赶紧滚蛋！
今天你们必须为自己的做法付出代价。董事长，是我有眼不识泰山，您就原谅我这一次吧。大龙，你这个渣男，刚刚不是说这个车是你的吗？你怎么回事啊？亲爱的，你听我解释啊。你没钱跟我装什么大尾巴狼啊？以后别来找我了。亲爱的，亲爱的，我知道我骗你是不对的，但我也是真的爱你啊。没钱谁是你亲爱的？滚！求求你帮帮我吧，跟董事长求求情，好不好？董事长，我弟弟年龄小，您就原谅他一次吧。年龄小就可以为所欲为吗？如果今天你不来，他们是不是就要换天？董事长，我行了，别说了，你也脱不了关系。这么多年，你背着我干那些事，你以为我不知道吗？那你告诉告诉我，你是谁？没事，兄弟。这小子眼睛长后脑勺似的，骑个破自行车把我车碰了。啊，我还以为你啥人物呢。我虽然不是什么大人物，但是对付你们这几个臭虫，足够了。今天我必须废了你！住手！哎，你来了，姐，就这臭小子把你车给碰了。今天你必须要收拾他。你打我干嘛？是他撞了我们的车。你知道他是谁吗？他是我们林信集团的董事长。什么？他是董事长？那那这车也是他的？真是瞎你的狗眼！今天我要是不来，你是不是要翻天呢？我对不起，董事长，我来晚了。我的车是怎么回事？给我一个合理的解释。还有，今天你们必须为自己的做法付出代价。给你脸就得给我受着啊！这一巴掌打得好呀，今天这事儿没完了。小伙子，你真是不知道社会险恶呀！你等着啊，我现在就打电话叫人收拾你。哎，哥们儿，我在公园遇点事儿，你过来一趟呗。嗯，好嘞，小贝。我兄弟马上就到啊！这游戏越来越好玩。哎，来了，我兄弟来了，看看咋收拾你。我看他呀，也不能把我怎么样。我看谁这么大胆，敢欺负我兄弟？就他。没错，赶紧收拾他，这小犊子太嚣张了。你就是他兄弟啊？你算哪根葱呀？敢跟我这么说话？你居然敢打我！你也不打听打听我是谁？那你告诉告诉我，你是谁？没事，兄弟，这小子眼睛长后脑勺似的，骑个破自行车把我车碰了。啊！我还以为你啥人物呢。喂，小赵，你是不是把我车借给别人了？没，没有啊。我马上过去。好，我等你。你们稍等我几分钟，钱马上就到。行，我就等你几分钟。一会儿我要是看不到钱，你看我咋收拾你的啊！赶紧把车开回来，我们董事长要用车。什么？可可是车被撞了呀！什么？我马上过去。那好，我现在把位置发给你。我告诉你哦。我姐马上就到，十万块钱肯定是包使，抓紧准备三十万吧啊！你可真是狮子大开口啊，讹人也要有个度吧？你这个穷鬼，你知道这是什么车吗？穷鬼，你八辈子也买不起这么好的车吧？啊，瞅你骑个自行车，吃过四个菜吗？你真是欺人太甚了！三十万，今天你一分钱都别想拿到，不赔是吧？好。那就别怪我男朋友对你不客气了。没事，亲爱的，记着啊，一会儿等我姐来了，我必须让你跪地求饶。你姐是吧？好，我等着。你还敢这么嚣张是吧？我告诉你，你现在跪地求饶还来得及。跪你们？你们配吗？给你脸
，就得给我受着啊。给你脸就得给我受着！亲爱的，这车好酷啊！哎，亲爱的，快上车！亲爱的，我爱死你了！这个车真是太漂亮了。亲爱的，坐稳了啊！来，亲爱的，亲一个。别闹，你好好开。亲爱的，我好像撞上人了。那你赶紧下车呀！你是不是瞎呀？你哪来的穷鬼呀？你见过这么好的车吗？这不是我的车吗？嘀咕什么呢？这是你的车，你想笑死人呐！哎呀，像你这样的穷鬼啊，这种车只在马路上见过吧？行了行了，亲爱的，不跟他磨叽了，你就说吧，怎么赔钱吧？你说吧，要多少钱？多少钱？我告诉你哦，今天没十万，走都别想走。好，十万是吧？我给你，我等你哦，最好别跟我耍花样。喂，小赵，你是不是把我车借给别人了？小赵，你进来一下。胡总，您找我什么事儿？明天我要用车，你下午去把车洗一下。好的，胡总，那您一会儿怎么回去啊？我一会儿找个共享单车吧，现在有个高峰期，这东西也方便。那好吧，胡总。哎呀，终于开上大奥迪了！哎呦我去，这大奥迪，那也太帅了！我们老板让我坐 S 区，不是我自动开出来的。好嘞，姐，放心。哎呦我去，这车，这也太好了！慢点开啊！不是说开车来接我吗？怎么还没来？会是骗我的吧？哎呀，我总算找到你了。你是三年前我孩子得了重病，你是救了我孩子的恩人呐、啊。孩子，什么？你看完这个借条就都明白了。你谁呀、啊？打打打车，打车，这是私家车呀，兄弟！打打劫，打劫！你别冲动啊，兄弟！看见你不像坏人，是不是遇到什么事儿了？我需要钱，现在是法治社会，你千万不要冲动啊！有事好好说。我还是生病了，我需要钱。你知道这是哪儿吗？这是我公司楼下。我吼一嗓子，能下来多少人？你知道吗？对不起，大哥，我错。你这样，你把孩子的事儿跟我说清楚，能帮我肯定帮你。我只是个打工的，我孩子做手术，大夫说需要八十万，现在还差三十万，去哪儿凑这个钱呀、啊，大哥？求求你，大哥，救救我，救救我的孩子！没有钱，做不了手术啊！这样，兄弟，你先别着急，我这儿呢有张银行卡，你先拿去给孩子救命，但是你得给我打张欠条，这样就不算抢劫了。快去吧，孩子救命当紧。我现在生活条件好了，用你借我的钱，不仅救了孩子的命，我还创了业。现在把钱还给你，没有你就没有我家的今天。这个钱呢，我也不要了；借条呢，我也撕了。你拿这个钱去帮助更多需要帮助的人。
，一起传递正能量，把爱传递下去。我今天不光虐待你爸，我还要教教你这个小野种如何对兄长说话。住手！今天谁敢动我老板，把你腿打断！我不惹你，并不代表我怕你。我出招，你接得住吗？你？还有你。关于咱爸抚养费的问题，你问他，估计这房子都是用咱爸抚养费盖的吧？爸，咱们回家。对了，你们可是咱爸最后的，好好想想，咱爸是怎么把你们养大的。故事否长相聚，谁把你抚养大？爸，你说你对老四这么好，辛辛苦苦供他上大学。这么多年，他回来看过你一次吗？他就是个白眼狼。就是，跟着我们还有口咸菜吃呢。你要是跟着老四，还不知道在哪儿要饭呢。爸，不是我说你，你就是活该。你快点扬声而把我老板，这就是你老家呀？是啊，出国七年，终于可以回家了，终于可以见到我的父亲了。老板，难得团聚，你赶快回家吧。好，你在这儿等我。爸，一会儿让嫂子给你拿点咸菜，那个软，咬了动。来来来，咱们吃咱们的，别管他。爸，要不你上一边吃去吧，在这坐着不吃又占地方。就是，桌子这么小，人又这么多，没你地方，快上一边去吧。哎，这回啊，咱们都到齐了，就差老四了。哎，你还惦记老四呢？我跟你说。抱来的就是抱来的，始终跟他就不是一家人。谁为你把泪擦？七年没回家了，不知道我爸过得怎么样了。老板进村了，快到您家了。老公，吃饭了。哎，来了，走地，喂，吃饭。我在你的上留下多少欢笑，可现在回家才发现，你们悄悄被换不了。呀，嫂子，这厨艺见长，嗯，做这么多菜，瞧你说的，还是老样子。你坐这儿干嘛？这儿有你的位置吗？就是，这大鱼大肉你能咬不动吗？一会儿让嫂子给你拿点咸菜，那个软，咬得动。嗯、去哪儿啊？师傅。我带我哥去市医院看病，多少钱啊，师傅？市医院呀，有点远呀，得一百块钱。啊，一百块钱，这么贵，妹妹，咱还是不做了吧。不行，哥，你的眼睛是大事儿，今天得去复查呢，咱们坐别的车来不及。我去跟师傅再讲讲价，你在这儿等我啊。哦，那行吧，妹妹。师傅，一会儿我哥问你多少钱，你就说十块。家里因为给他治眼睛，把积蓄都花光了，他嫌太贵了，不做。行，我知道了。谢谢师傅。哥，我跟师傅讲好价了，十块钱，咱们走吧。
。师傅是十块钱吗？是十块钱。只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的圆。哥，你看，实在不好意思，我们全责。你看多少钱我们赔？看着挺严重的，得花不少钱。不行，走保险吧，哥。保险就别走了，这车我们借的，你看多少钱，我们赔吧。我看呢、啊，怎么也得一万多。你们都是出来干活的，挣点钱不容易。这样吧，你给我五千，剩下的我自己掏了。那行，哥，我现在剩下钱不够，我朋友多，我打个电话跟他们借一下。哎，王哥，我刚才撞车了。人家要五千块钱，我现在卡里没那么多钱，你能不能？喂，黄哥，喂，杨伟，啊，是我，我刚才开车把人车撞了，那个需要点钱，怎么？怎么？喂喂，哥，稍等一会儿，稍等一会儿，我正在借，正在借。怎么了，顾总？没什么，看见他们俩呀，就想起当初的我。不，当初是挺难的。对呀、啊。好了，走吧。好的，顾总。哎，老板，老板。我只有一身坦荡，我岁月刻的伤。牛总，求求你把钱还给我吧，这可是我妈的救命钱。您拨打的用户暂时无法接通。雷哥，钱我可能给你打不过去了，我被骗了。一个车也过，这点事儿都办不好，干脆死了算了。顾总，我们跟卢总约的时间快到了，赶紧走吧。不行，现在绝对不能走。人逼到绝境，什么事儿都能做得出来。你现在去车上拿四万块钱。可是古总，这个合同对我们很重要。人命关天，你快点去。好的。等一下，你跳下去倒是解脱了，可是你的母亲还在医院里受苦，你蠢不蠢呀、啊、你？我跳不跳关你什么事儿啊？你走开。你母亲辛辛苦苦的把你养大，你就这么报答她吗？可是我也没办法了。我已经身无分文了，这是借给你的，以后得还我。可是我凭什么拿你的钱呀？是你的面子重要，还是你母亲的命重要？快去吧，一会儿啊，咱们报警，帮他把钱追回来。坏人一定要受到惩罚。哎，我一定会把钱还你的。姓武的，凭什么把我们开除？就是，没有我们，哪有你的今天？对，我就是要开除你们。现在你飞黄腾达了，就像赶我们走，门都没有。今天你要不给我们个合理的解释，你休想。够了，我看你是无法无天了。想要一个说法是吗？我给你。小田是咱们单位的老员工了，他母亲最近病重，急于手术。我这里有五万块钱，你交给他，告诉他别担心工作的问题，好好照顾他母亲。好，我知道了，老弟。林哥，有一部门的小田，他母亲生病了，这是公司给了两万块钱，让他好好在家照顾他的母亲，不用操心工作的事儿。好，我知道了。小田，听说你妈生病了，这是公司给你两千块钱，工作你就不用操心了，回去好好照顾照顾你妈啊。
谢谢主管。顾总，公司给我的两千块钱慰问金我已经收到了，谢谢你。什么？两千？平时你们仗着亲戚的名义在公司嚣张跋扈也就算了，这次可是人命关天的大事，谁都不好使，给我滚！干什么？没看见人马了吗？脏兮兮的，就不能坐下来躺？下去。哦，对不起，对不起。等等，你坐这一趟，我坐下一趟。谢谢，谢谢，谢谢。你好，我是来面试的。好，进来吧。实在不好意思，迟到了五分钟。你直接被录取了，去人事部报道吧。谢谢。黎明的那道光，飞越过黑夜，打破一切恐惧。阿姨，是我撞了您吗？是你撞的我，你在赔钱。行，阿姨，我得赔您多少钱呀？二十，二十。好，阿姨，我赔您二十。哎，大哥。这老太太一看就是碰瓷儿的，你为什么要给她钱呀？没事儿，兄弟，反正她要的也不多。哎，老太太，这个钱你拿上花的舒服吗？反正我也不花，那你给谁花呀？给我儿子买糖吃呀。来，阿姨，我送你回家哎，大哥，这个老太太神经兮兮的，你怎么还送她回家呀？因为啊，她是我妈。多年前因为一场车祸，我妈为了保护我，所以才成了这个样子。所以啊，往后余生，我会开启一封一起闹。是不是我们都不长大，你们就不会变老？